Ready na akong iswatch sa aking face ang Sunny's Air Blush Cheek Tints. Hello everyone! Welcome back! This is Chris. In today's video, ay magsaswatch tayo ng mga Sunny's Air Blush Cheek Tints. I'm very excited. Naglagay na ako ng kilay, tapos nag-prep na ako ng skin. Naglagay lang ako ng konting concealer kasi wala akong masyadong tulog gagabi, kaya medyo maitim yan dyan. But the rest of my face, wala nakalagay dyan. Kahit nasa aking tigyawat, wala nakakover. So, titingnan natin ano ang itsura nitong mga air blush tints na to sa aking face kung ganito lang ang makeup na nakalagay sa aking mukha. But first, pag-usapan muna natin ang packaging. Ang ganda ng packaging ni Sunny's Face. Kung ano, siguro yung kulay ng blush na sa loob, yun yung kulay nitong plastic na lalagyanan. Pero nakabak siya na ganito. Tapos sa likod ng box, meron parang swatch ko anong itsura nung air blush kapag na-blend mo na siya. And then this sells for 400 45 pesos. 445 pesos for 2.5 grams. Mmm, medyo konti yun. <sighs> Tingnan natin kung masusulit ba ng pigment nito yung babayaran nyo. Nakalagay din dito sa box na this is paraben free and cruelty free. At ang kanyang expiry date napakatagal, nakakaloka. It's almost 3 years. Ang galing ah, ang tagal na shelf life nito which is also something na medyo kinakabahan ako kasi siguro napakaraming preservatives ang nilagay nila dito para tumagal ang isang cream type na product ng ganun katagal. Pero depende sa inyo yan, sa akin may ganun akong feeling. Pag nilabas mo na siya sa box, ayan yung itsura niya. Pasensya na ako, medyo may manti-manti ka kasi nag-lotion ako kanina. So, ayan yung itsura niya. Sa likod nakalagay yung shade. Very minimalist, chic, modern ang kanyang itsura. And, ayan na po ang itsura nung, ay, nako, ang ganda-ganda nitong air blush na to. Natutuwa naman ako sa itsura niya. At meron siyang salamin. And yung salamin, is a, it's an okay size kahit maliit yung lalagyanan ng ating air blush tint. Now, nagpunta ako sa kanilang IG and here are some additional information for you guys bago natin siya iswatch sa ating face. Okay, so here are the things that you need to know. It's a luxury silky matte formula. So, yun yung kanyang texture, yun yung kanyang formula. And it has ultra fine pigments for buildable color. It blends seamlessly for a filtered flush. I gusto ko yun, yung parang may filter ako sa mukha. And it has green tea for antioxidant action. And it comes in six playful shades. Other than that, nasabi ko na kanina, paraben free and cruelty free siya as always. And this is formulated sa Italy. Although this is made in China. Kagaya kanina, it sells for 445 pesos in stores and online. Ang palaging sold out sa mga stores nila ay si Moon. Kaya ito si Moon, hinintay ko pang dumating galing kay Lazada. And ang shipping fee cost me siguro mga 78 pesos para sa next day delivery. Let me just clarify na this is a cheek tint but this is also a multi-use product. Kaya gagamitin natin siya sa eyelids, sa cheeks at saka sa lips. Start muna tayo kay Doll which is a carnation pink. Alam nyo ba, ito yung ayoko. Yung sobrang ganda niya, na ayoko na siyang hawakan. Pero kailangan, kailangan i-dip ang mga fingers para makita natin kung kamusta naman siya kapag lumapat na siya sa aking mga daliri. It's very lightweight. It's as if parang nalulusaw siya upon touch. Which I like. Ayun siya, oh. Kung makikita nyo, yung itsura niya dun sa pan at saka yung swatch niya sa aking middle finger. Very similar yung kulay. Pero tingnan natin yung opacity nito kapag nilagay na natin siya sa ating eyelid. So, ilalagay ko na muna siya dito. Mm -hmm. Ooh, I like it. Soft pink. Alam niyo yung pag lumapat siya sa balat, para siyang nagiging powder na pino. Masarap siya ipahit, masarap siyang dut-dut eh. <laughs> okay, enjoy naman ako. Ang hindi ko lang masyadong gusto yung kailangan ako yung met maya, dinudut-dut ko siya. Gusto ko sana yung isang ganun ko lang, tas sa spread out ko na yung product. Ayun! <laughs> Ayun, walang nangyari sa lips ko. Oh my gosh, this is not a lip product. Although pwede, pwede mo ipilit, pero... Mukha akong may sakit. <laughs> Para akong kumain ng maraming butong pakwan. Tapos, ayan na yung nangyari lips ko. Ano siya? Hmm. Nakikita niyo ba yan? Ha! I mentioned earlier na hindi ito, hindi siya pwedeng pang lips eh. 
kasi yung sobrang sheer niya, pang cheeks lang talaga siya. Tapos sa eyelids, ayun siya girl, naglilibag na siya. Gusto ko pa sana siyang iset, pero hindi niya na naintay na iset ko siya. Ayan, naglilibag na po siya. Nakikita niyo ba? Oh. Ito naman si Doll sa daylight. Sorry ha, talaga nakadungaw ko dito sa maliit na spasyo na mayroong bintana dito sa studio. Yun siya. Kakulay siya ng pimples ko. Ngayon naman, subukan natin si Peach, which is a fresh peach color. And tingnan natin kung anong magiging itsura nito sa aking eyelids. Ooh! Bagay sa balat ko yung parang ma-orange-orange yung mga peachy shades. Ang ganda! Ang ganda. Sana naman yung formula nito. Magtagal siya sa aking pelikmata. Ay, pelikmata. Tag dito, talukap. Ang ganda, girl! Ang ganda! Okay, sige. Lagay na natin siya sa cheeks. As always, it requires multiple dipping para makuha ko yung opacity na gusto ko. And on an average, kailangan ko ng mga dalawang pagdudot-dot bago ko makuha yung gusto kong kulay ng aking cheeks. Hindi nakikita! Nakikita ba? Sa camera, hindi siya masyado nakikita. Sa personal, andyan siya. Sige, iligay na natin siya sa aking lips. Hmm... Ito, medyo okay-okay. Kung napansin ko, kasi ako, yung outline ng aking lips ay medyo mas maitim kumpara sa actual na kulay ng aking labi. Medyo mahirap siyang i... Alam niyo yun, yung parang i-gradient na parang Korean lips kasi hindi siya ganun ka-opaque kapag pinahid mo siya. Sa daylight, ito yung itsura ng peach. Hmm, makikita niyo ba na naglilibag siya? Sayang, may potential pa naman siya. Kaso, gusto ko sana. Hindi siya naglilibag ng ganyan. Now, let's try Biscuit, which is a warm nude. I'm very excited kasi kakulay niya yung ink heart ng 3CE. Wow! Bakit parang wala siyang kulay sa aking talukap? O kakulay lang siya nung, ano, nung hyperpigmentation sa aking talukap? Ah, uh, okay. Dadagdagan mo siya. Dalawang layer para lumabas siya. Ganda! Maganda din to. Mm. Now, sa cheeks. Wow. Gusto ko yung shade na yun, ha. Mmm, na yun, oh. Ito si Biscuit sa daylight. O, oh, diba? Siguro na-wash out lang siya ng aking studio lights. Pero I like it. Now, subukan naman natin si Moon, which is their best seller, I believe. This is a toasty rose color. And, wow! Mas gusto ko yung mga ganitong kulay. Si Biscuit at saka si, ayan, si Moon. Kasi ito yung may mga hint ng mauve and browns. Which really complements my Filipina skin tone. So, ayan na. Ilagay na natin siya sa aking talukap. Uy! Ang ganda nun! Gusto ko yan. <gasps> Lagay ko siya sa aking under eyes. Ganda siya. Gusto ko to. Now, this is what I'm talking about. I need to see yung ganitong klase ng kulay. Mm. Ayan ang itsura niya sa daylight. I can understand why people love this shade. Kasi ang ganda niya sa lips. Tsaka sa talukap. Maganda din siya. Ang galing no, sa iba-ibang parte ng mukha, iba yung kulay niya kapag binlend out mo na. Ang ganda rin niya sa cheeks. Now, let's try Raz, which is a vibrant berry shade. Eto, feeling ko magiging maganda rin to sa talukap ng mata ko. Kasi yung, wow, ayan o. Oh, yun na yung sinasabi ko sa inyo. Kasi the more, the darker it is, mas maganda yung nagiging itsura sa face ko. Hindi siya nilalamon ng aking skin tone. Ang ganda naman nito. This reminds me of the Huda Beauty na mga eyeshadow palette. Ang ganda. Gusto ko to. Ito yung mas lumalabas sa mukha ko. O, ayan o. Oh. Hmm. oh, putok na putok. 
Alam nyo, this reminds me of the tint na ginagamit ko ng college days, yung sa bench. Ito, ito yung shade na yun eh. Oh, Ma-purple-purple ng konti. And now, let's see kung ano yung niya sa lips. Mmm! Ooh! Gusto ko yun. Ayan, this is Raz. Ang ganda siya. Gusto ko to. Surprisingly, akala ko noon hindi ko siya magugusto kasi sobrang vibrant ng kulay. Pero ang ganda. Now for the last shade, which is Disco, a poppy red color. And uh, kung mapapansin nyo, medyo nag-iiwan na ng parang reddish hue <laughs> or tint yung mga ginamit ko sa aking taluka at saka sa aking lips. Medyo may naiiwan na na kulay dyan. But still, subukan natin kung gaano ba ito kapula. Wow! This isn't something that I would like to see on my eyelids. Grabe! <laughs> uh. Very editorial red. Ganun siya. <laughs> Ngayon, tingnan naman natin sa cheeks. Ay, maganda siya sa cheeks. Kaso, kung pula na yung talukap ko, pula pa rin yung cheeks ko, parang sobra-sobra naman. <laughs> parang naman akong katatawanan nito. Parang sobra naman to. Mm. Ay, maganda siya sa lips, ha? Ilalagay ko siya. Itong shade na to, gusto ko siya ilagay sa cheeks ko lang at sa lips. Pero hindi sa eyelids ko. Ayan siya, oh. Ayan ang itsura niya sa daylight. O, oh, ba? Sobrang hindi blended. <laughs> hindi ko siya na-blend. Ang maayos. Pero ayan na siya. Hmm. Pulang pula, girl. Maganda siya dito. Ayan, yan. Ganyan. Habang tinatanggal ko tong shade na to, na sobrang pula, pag-usapan natin yung feeling niya sa face. Maganda siya kapag pinahid mo siya. It's very light, it's very airy, kaya siguro siya tinawag na air blush, ano? Tapos, maganda rin yung feeling nung shade sa lips, lalo na yung mga darker shades. Pero pagdating dun sa medyo mga nude, eto to to, yung mga shade na to. Hindi ko siya nakikita sa lips ko. Although, sana, ano, ganyan sana talaga yung kulay, no? Kung kulay ng packaging yung sana yung sa lips ko. Pero kasi, expected ko na yon kasi it's a cheek product. Hindi naman siya dapat talaga super pigmented kapag ilalagay mo sa cheeks mo. Kasi una sa lahat, hindi siya eyeshadow na kailangan pop na pop yung kulay. Pangalawa, hindi naman siya kailangan talaga na it will stay in place na parang kagaya ng liquid lipstick kasi you have to blend it out. So, so far, medyo may nagugustuhan na akong shade. Siguro may dalawa na ako. And I'm very excited to use everything on my face. This time, I'm going to put a base para mas makita natin yung opacity ng kulay, kung gano'n ba siya ka-vibrant kapag pinatong na siya sa base. Or, kung makakabuo ba tayo ng makeup look out of all the shades that I have right here. <music> naglagay na kagad ako ng powder to set my face, tsaka ako ilalagay yung air blush. Kasi kanina nga, diba, nung diniretso ko siya sa balat ko, nangyayari, naglilibag siya. So, para hindi na siya maglibag, ayan, sinet ko muna. And I'm pretty sure na this will look good on top of a powder kasi yung texture niya nga, diba, medyo very smooth, tsaka andaling ipahit. So, tignan natin kung tama ba yung theory ko. So, are you guys ready? Let's transform this face.
let's talk about my final thoughts. Ito na! Ito na yun! <laughs> Medyo 50-50 ako pagdating dito sa mga air blush ni Sunny's face kasi ang ganda sana ng packaging, ang ganda sana ng presentation. Pero to be honest with you guys, I think ko ako ah, ko ako lang ay gagamitin ko to pan sarili. I think I'm just gonna go and buy one which is Moon. Si Moon ang pinakagusto ko sa kanilang lahat. Kung hindi naman si Moon, siguro si Raz. Ayan. The only reason why I bought all six shades is to test them out, to share with you guys kung ano itsura niya. Pero kung pang personal ko lang talaga, isa lang ang bibilin ko kasi I don't think I need everything in this collection. And I also mentioned na gusto ko yung laki niya kasi this is very travel friendly and the fact na this is a multi-use product can be a plus. Yun nga lang para sa akin, nung nilagay ko na siya sa eyelids ko, gusto ko sana yung kulay niya eh. Pero ayun o, oh, kahit na sinandwich ko na siya ng setting powder, talagang naglilibag pa rin siya. And I have no plans of testing this out all throughout the day because I am pretty sure na mahuhulas to sa aking oil skin. At ano nga pansin ko pala, no, speaking of powder and stuff, nung pinatong ko siya on top of a powder, maganda siya. Hindi siya nagki-cake and it still blends out evenly. Pagdating naman sa lips, dahil siguro yung formula nito is para sa cheeks talaga, it's a little drying on the lips, pero hindi naman super parang disyerto na dryness yung mararamdaman mo. Hindi lang siya as moisturizing as other lip pots na nilalagay sa lips or lipsticks na nilalagay sa lips. But it turned out okay. Maganda naman yung itsura niya sa lips ko nung pinahid ko na. Pag-usapan naman natin yung presyo. 445 para sa 2.5 grams. Kumpara mo dito sa kanilang lipstick na 350 ata to for 3.2 grams. Yung mga lipsticks nila, okay ilagay sa cheeks, okay din ilagay sa lips, kasi lipstick nga, ba? Pero medyo may konting creasing na magaganap kapag nilagay mo siya sa eyelids. Unless, of course, hindi kayo hooded eyes, kagaya ko. Pero, kung ako papipiliin mo, kung pipili ka na lang din ng multi-use product sa Sunny's, mas gusto ko na lang to lipstick nila over itong kanilang air blush cheek tint. And speaking of tint, I was expecting na kahit papano, meron siyang graceful exit kapag tinanggal ko siya sa mukha ko. Yung medyo may maiiwan na konting hue. Pero pagdating dito sa tatlong shades, kagaya ni uh, Biscuit, si Doll, at saka si Peach, walang trace nung pigment nila kapag hinubad mo sila. Ito, of course, yung the last three na nabanggit ko kanina na nasa lips ko. Kapag tinanggal mo sila, medyo may maiiwan na kulay, pero very, very sheer. And I think si Sunny's face naman, hindi naman talaga sila pang special events, pang rugrugan, or pang pageant na type of makeup. Yung mga makeup line nila is something na parang pang everyday mo talaga ginagamit. So, hindi ko naman tinaasan masyado expectation ko na sa ganung event ko sila gagawin. For an everyday makeup look, okay siya. Yun lang talaga yung presyo niya, tsaka yung size niya. Parang, parang para sa akin, mahal to. Pero kahit na mahal siya, bibili pa rin ako kasi parang pag may bumati sa cheeks ko, uy, ano yun nasa blush on mo? Or ano yun nasa cheeks mo? Parang ang sarap sabihin na, oh, it's from Sunny's. Yung parang hindi ka mahihiya, may social factor siya. At saka napansin ko kay Sunny's, hindi rin sila sobrang bagsak presyo kapag magpresyo sila sa mga products nila. Kasi gusto siguro nilang i-maintain yung parang ganong feel na, oh, it's parang luxury na affordable. Parang ganon siya. It's just something that I just like to have. I just like to keep in my collection. But this is not going to be repurchased. I'm pretty sure of that. In conclusion, itong si Sunny's face. I just want to have them because they're cute. Yun siya. Cute lang siya. Pero hindi naman talaga siya necessity talaga na dapat nasa inyong makeup bag or makeup collection. So, what about you guys? Na-try nyo na ba sila? Nag-enjoy ba kayo? Or saan nyo siya pinapahit? Saan nyo ba siya nilalagay? And, kamusta naman? Anong shade yung mga nabili ninyo? At ano pa yung shade na bibili ninyo? At kung kayo ay nagsisisi, <laughs> i-comment nyo na lang din sa baba. I want to read your thoughts regarding this product. And of course, get to know me on a personal level by watching the vlogs. Hashtag the JK Vlogs. Vlogs, and I'll see you on the next one. Buyers!